உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜெர்மனி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளது டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மன் தூதரகத்தில் ஜெர்மானியர்கள் கோலாகல கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி பிரேசில் நாட்டில் கடந்த ஜூன் பன்னிரண்டாம் தேதி துவங்கியது இந்திய நேரப்படி திங்களன்று அதிகாலை ரியோடி ஜெனிரோ நகரில் நடந்த இறுதிப் போட்டியில் ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் ஜெர்மனி அணி அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது ஆட்ட நேர இறுதி வரையில் எந்த அணியும் கோல் போடாததால் கூடுதல் நேரம் அளிக்கப்பட்டது கூடுதல் நேரத்தின் இரண்டாவது பாதியில் ஏழு நிமிடங்களே இருக்கும் நிலையில் மரியா கோட்ஸே வெற்றி கோலை அடித்ததும் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரகத்தில் டிவியில் போட்டியை பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஜெர்மனி நாட்டவர்கள் கொண்டாட்டத்தை துவங்கினர் ஆட்டம் பாட்டம் என களை கட்டிய கொண்டாட்டத்தில் இந்தியாவுக்கான ஜெர்மானிய தூதர் மைக்கேல் ஸ்டீனரும் கலந்து கொண்டார் ஆரம்பம் முதலே ஜெர்மானிய வீரர்கள் அருமையாக ஆடியதாகவும் ஜெர்மனிக்கு இங்குள்ள இந்தியர்கள் ஆதரவளித்ததை பெருமிதமாக கருதுவதாகவும் தூதர் மைக்கேல் ஸ்டீனர் தெரிவித்தார் At this time the team players made it and I think we can be proud of that and we are very proud of the support we got here in India இறுதி வரை பரபரப்புடன் நடந்த ஆட்டத்தால் தனக்கு மாரடைப்பு வந்துவிடுமோ என்று தான் நினைத்ததாக ஒரு ஜெர்மானியர் தெரிவித்தார் we so de- so deserved it man and the argentinians played very very well it was close until the end it was a tense game incredible i thought i would die by a heart attack this was amazing the game was Incredible. This was really a final but the World Cup can see and all the teams can see how to play really football. This was a fight from the beginning to the end and the end was a dream goal for Götze. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஜெர்மனி அணி நான்காவது முறையாக உலகக்கோப்பையை கைப்பற்றிய பெருமையை படைத்துள்ளது தென்னமெரிக்க மண்ணில் உலகக்கோப்பை பட்டத்தை வென்ற முதலாவது ஐரோப்பிய அணி என்ற கூடுதல் சிறப்பையும் ஜெர்மனிக்கு இந்த வெற்றி அளித்துள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறில் நடந்த உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியிலும் அர்ஜென்டினாவை தோற்கடித்து ஜெர்மனி சாம்பியனானது குறிப்பிடத்தக்கது